Mein Name ist Günter Schuchert, ich bin Kulturwissenschaftler und Direktor der Wartburg Stiftung, trage den ja, traditionsreichen Titel Burghauptmann, der 1991 wieder eingeführt wurde und ich bin seit 20 Jahren in dieser Funktion hier auf der Wartburg tätig. Ja, wir sind im bekanntesten Raum der Wartburg, in der Lutherstube, ein Raum, der sich schon auf den ältesten Grundrissen der Wartburg findet, da ist der mittelalterliche Palast gar nicht explizit benannt, aber der Raum, in dem Martin Luther das Neue Testament übersetzt hat, der wird immer ausgewiesen und der ist eigentlich auch schon im späten 16. Jahrhundert immer das Ziel zahlreicher Pilger. Martin Luther musste auf den Reichstag nach Worms fahren, er war auch vom Kaiser gerufen, er war im Kirchenbann, er wurde dort angehört, hat nicht widerrufen, das weiß man natürlich und Kurfürst Friedrich der Weise, sein Landesherr, ließ, ließ ihn dann noch die Wartburg bringen um hier in Sicherheit doch äh, weiter leben und arbeiten zu können. Die Wartburg ja, war der Zipfel des Kurfürstentums Sachsen, der Worms am nächsten lag, so mit 250 Kilometern Entfernung in etwa. Und hier war ein enger Vertrauter, ja, Vorgänger, einer meiner Vorgänger, Hans Sittich von Berlepsch, wenn man so will, und er hat sich um Luther gekümmert. Ja, und so blieb er 300 Tage, hat das Neue Testament aus dem Griechischen ins Deutsche übertragen, hat Kirchenlieder geschrieben, viele Briefe hier verfasst, eine seiner produktivsten Schaffensperioden auf der Wartburg verbracht. Und ja, am 1. März 1522 hat er sie wieder verlassen, ist gen Wittenberg gezogen und soweit wir wissen, war er leider nie wieder hier. Es ist das erste Porträt Martin Luthers, das es überhaupt gibt, ein kleiner Kupferstich des Jahres 1520. Er ist auf den Reichstag nach Worms gerufen und man wollte wissen, wie der Mensch da aussieht, der dann kommt und äh, seine Schriften widerrufen soll. Im Gegensatz zu den massenhaften Lutherporträts äh, von Martin und Katharina oder mit Philipp Melanchthon sind die Eltern Luthers, Hans und Margarete Luther, nur ein einziges Mal porträtiert worden. Und wir sind eben äh, glücklich, dass wir sie in unserem Bestand haben dürfen. Zwei sehr wichtige und sehr gefragte Bilder auch für Ausstellungen die äh, zum Kernbestand unserer Sammlung gehören. Das ist der sogenannte Sängersaal. Das ist eigentlich, äh, wir sind also jetzt im ersten Obergeschoss des Palas. Moritz von Schwind hat hier nicht nur äh, die Fresken gemalt, sondern er hat die Raumkonzepte entworfen, schaffen. Und das ist dann Hugo von Ritten gelungen, indem er eine ganz zurückhaltende neoromanische Architektur geschaffen hat. Das ist das Prunkstück dieses Gebäudes, dieses Palas aus dem 12. Jahrhundert, des wichtigsten romanischen Profanbaus nördlich der Alpen. Aber heute präsentiert er sich ganz anders. Und daran sieht man, welche zwei wesentlichen Phasen in der Architekturgeschichte über ihn hinweggegangen sind. Einmal der romanische ja, Saalbau, Palas genannt, des 12. Jahrhunderts und dann eine sogenannte Wiederherstellung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts unter Großherzog Karl Alexander von sachsen weimar eisenach Ja, und äh, die Krönung des Ganzen hier ist natürlich, äh, dass dieser Saal das Vorbild war für die wagner oper tannhäuser die wir hier auch aufführen in jedem Jahr. Und wir hören gerade aus dem zweiten Akt, freudig begrüßen wir die Edle Halle. Das ist also der Raum, der hier durch Wagner verortet wurde, 1845, als er seine Oper Uhr aufführte. Nach dem Ersten Weltkrieg und der Novemberrevolution dankten die deutschen Fürsten ebenso wie der deutsche Kaiser ab. Der Rechtsnachfolger in unserem Fall des Land Thüringen schloss Auseinandersetzungsverträge mit den ehemals regierenden Fürstenhäusern und in diesem Zuge ist die Wartburg in eine Stiftung des öffentlichen Rechts überführt worden mit einem Umland von 27 Hektar und einer eigenen historischen Wasserleitung von 28 Kilometern und diese Stiftung besteht eben seit 1922 bis heute ungestört, ungehindert fort. Auch der Nationalsozialismus und die DDR haben daran nicht gerüttelt und äh, so ja, konnten wir eigentlich weiterarbeiten, auch nach 1989, 90. Seitdem hat sich viel getan. Äh, zu DDR-Zeiten war die Wartburg in Obhut, das sage ich jetzt in Anführungsstrichen, äh, des DDR-Kulturministeriums. 
dass es ja dann nicht mehr gab. Also es sind die Länder jetzt für die größeren Kulturstiftungen zuständig. Es hat sich ein neuer Stiftungsrat in Thüringen konstituiert, auch der Bundes beteiligt. Auch das ehemalige Großherzogliche Haus sachsen weimar eisenach ist wieder im Stiftungsrat beteiligt. Wir haben äh, ja, viele Besucher gehabt, gerade in den ersten Jahren, in den 90er Jahren, 761.000 Besucher allein im Jahr 1990. Das hat sich jetzt wieder normalisiert, so mit 350.000 bis 400.000 Besuchern im Jahr. Wir sind zum ersten Mal seit 25 Jahren gerüstfrei im Jahr 2015.